Hello dear students, we have already discussed in the video this uh, part B, part B covering uh, the module 3 and 4. Uh, we have discussed the first question, we have discussed the second and third, we have already discussed in uh, question bank module 3. Okay, now we are going to discuss the next question that is explain function overloading in C++ with suitable examples. For function overloading in the topic you particular one function overloading in the topic mainly very another um, the fourth module fourth module learning your topic very another okay fourth module learning topic very another your topic killer uh, actually uh, your topic you not object oriented programming in the room topic in our the very another concept on a function overloading or another okay that is, I am going to do this session, the fourth module, the third session I can divide in. That is, Okay, I am going to do this in the fourth module, the third session I can do this, structure, then file, files, then object oriented programming. Now, three session, sorry. From this three session, we will do the fourth module. Okay. Now, object oriented programming, we will do the questions. Questions, uh, questions, what is the object oriented programming? That is the features. Okay. Now, we will do the question, the theory portion. We will do the features and the full mark. Okay. Now, we will do the feature and the feature. Example on a function overloading in the bar another. Okay, features uh, features either on the rest of theory. Okay, when any question but can uh, explain chain the one later, the object oriented e or session the Mukunuka e of fourth module lay e object oriented programming in the bar in the e session in the end the questions to show the cap in the other cup and discuss here. Yeah. That is and actually the question what are the advantages of uh, object oriented programming then the question is to okay. what are the advantages of object oriented programming then explain any three features of object oriented programming and what are the key features of object oriented programming explain any two features in detail upon being in the type questions are normally to the kind Hmm. Now, so, object oriented programming is not a good Object oriented programming is a basic definition or basic knowledge. So, object oriented programming. Normally, it is a question. Object oriented programming is a good thing. That is the key features. Then, what is the difference between object oriented programming and procedure oriented programming? So, we will talk about procedure oriented programming. So, object oriented programming and procedure oriented programming. Procedure oriented programming is a common example. C. Object oriented programming is a common example. C. That is the difference. So, C and C++ is uh, a program that you C is a procedure oriented program C++ is an object oriented programming language. So, what is this procedure oriented programming? There is a program, we have a program and set of instructions. It is the board. If the program it consists of a set of, a program is divided into various functions. Functions I tell you the that type of program is the object or sorry procedure oriented program and any function oriented programming and structure oriented programming in okay parai. Okay. So procedure oriented programming la engineana procedure oriented programming la where another function site on functions uh, function item functions and that functions operates on data some data x. In the core functions I turn divide. Okay, but e functions 
അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ആ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇതിലോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എമങ് ദിസ് ഡേറ്റ വിൽ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം ഒരു 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 റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ സെഷനിലാണ് ഇപ്പം സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ സെഷനിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ലൈക്ക് മിക്സിങ് അപ്പ് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സും സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റും ദെൻ സിവിൽ ദ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റും ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു find the particulars text of the particular subject. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത്രയും വലിയ റാക്കിൽ നിന്നും ഈ ഇത്രയും വലിയ റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കാണും മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ അതുമല്ല എനിക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റീ ആക്സസ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റാക്കിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ബട്ട് ഇൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയും അല്ലെ നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് നമ്മുടെ ലൈ കോളേജ് ലൈബ്രറി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ഡേറ്റ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എ റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എ ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എ കോമൺ റാക്ക് ആ റാക്കിനെ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സംതിങ് ദിസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലൈബ്രറിയിൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ പ്രോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തര വരുന്ന ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് മാറുന്നത് മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വോട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കീ ഫീ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന നേരത്തെ ഒരു തന്ന ഒരു ബേസിക് നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം പ്രൊസീജർ ഓറിയൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ
ഇനി അപ്രോച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആസ് എ ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇതാണ് ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇതും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് ഫ്രം ബോട്ടം ടു എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ പോകുന്നത് ബോട്ടം ടു അപ്പ് ബട്ട് ഇൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോർമലി സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ദ കൺട്രോൾ ഗോസ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് അപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആസ് എ ടോ ബോട്ടം ആപ്പ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡേറ്റ കൺട്രോൾ ഡേറ്റ ഇൻ ഈച്ച് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഡേറ്റയും അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെയും വേറെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഷെയർ വേറെ ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കി വേറെ ഡേറ്റ ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവർ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സെക്യൂർ ആണ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ ഇൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓബ്ജക്ട് എസ് കൺട്രോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദെൻ ഹിയർ എവറി ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ സോ ദെയർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് കൺട്രോൾ ഇല്ല ഓക്കെ ഹിയർ ഓക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് സോ ദർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ് ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആഡിങ് ന്യൂ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈസി ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിലല്ലേ ആ ബ്ലോക്കിൽ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ എനിക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഈസി കാരണം അതെല്ലാം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഡേറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഈസി ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഞാൻ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ഡീപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതൊരു ഫീച്ചറാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ഡേറ്റ ഹൈഡി ഇവിടെ ഡേറ്റ ഇവിടെ ഡേറ്റയാണ് നോക്കി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഡേറ്റ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു ഡേറ്റ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഹൈഡിങ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഹിഡൻ യൂസിങ് ഇൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് എങ്ങനെ ഈസ് ആക്സസ് നോ ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് ഡേറ്റ ഹൈഡിങ് ഇല്ല ദെൻ ഡേറ്റ ഈസ് ആക്സസിബിൾ ലോക്കലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓവർലോഡിങ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓവർലോഡിങ് ഓർ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓപ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവർലോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസും അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതെന്താ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഓവർലോഡിങ് എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ദെൻ കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റോറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വി ബി ഡിസ്കസിങ് വി ബി ഡിസ്കസിങ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്ടോറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഒബ്ജക്ടോറിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമ